শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা সবার জন্য দর্শক বরাবরের মতো আজও একজন সফল মানুষ রয়েছে আমাদের সঙ্গে যার জীবন গল্পে আজকে আমরা অনুপ্রাণিত হব এবং একই সঙ্গে আমরা আশা করব আপনারাও অনুপ্রাণিত হবেন আর পুরো রাঙা সকাল পরিবর্তন থাকছি আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজী রশন আর সাকি কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটা ভালো কাটুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি এবং যারা দেখেন আমাদেরকে প্রতিনিয়ত তারা নিশ্চয়ই জানেন যে অনুষ্ঠানটি আসলে শুরু হয় সকালবেলা এবং কিছু মানুষদের গল্প দিয়ে জীবন গল্প দিয়ে যাদেরকে অনুকরণ করা যায় অনুসরণ করা যায় তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন তিনি উপাচার্য ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ অধ্যাপক ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল স্যার কেমন আছেন স্যার ভালো আছি আপনারা ভালো জি প্রতিদিন এর সকালটা তো আপনার যতটুকু জানি যে শিক্ষকতা বা শিক্ষা বিষয়ে কাজ নিয়ে শুরু হয়ে যায় আজকে একটু অন্যরকম হলো যদিও একটু শুনি সকালটা শুরু হয় কি করে তো আমি তাড়াতাড়ি উঠি আর 6টার ভিতর তো অবশ্যই উঠি কারণ উঠে আমি তাড়াতাড়ি করে একটু ব্রাশ করে আমি ইয়োগা করতে যাই ও আচ্ছা ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারে আমি 4 দিন ইয়োগা করি আচ্ছা खूब सकाल ड्राइव कर चले जा गाड़ी रेखे हाँटी तो तीन दिन हाँ तीन दिन योगा करी विश्वविद्यालय कर्मकांड शुरू है একটু শৈশব থেকে শুরু করি যতটুকু সময় পাবো পুরো লাইফটা নিয়ে আমাদের কথা বলার আছে যতদূর জানি যে আপনার জন্ম হয়েছিল মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় এবং ওখানে বোধহয় কিছুটা সময় কেটেছে সব কিছু মিলে শৈশবটা কেমন ছিল আমাদের সময় শৈশবটা আসলে যেভাবে কেটেছে সেটা অত্যন্ত মধুর ছিল আর সেটা শুনলে এখন তো সেটা তোমাদের শুনলে তোমাদেরকেও কষ্ট লাগবে ভালোও লাগবে যে আমরা ওরকম শৈশব পাইনি কেন আমার তো অবশ্যই কষ্ট লাগে যে এখন এখনকার যুগের এখনকার প্রজন্মের যারা আছে তাদেরকে এরকম সুন্দর একটা শৈশব আমরা দিতে পারছি না সেটার জন্য আমরা দায়ী বিশ্ব দায়ী আমাদের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট দায়ী তো আমাদের শৈশবের সময় আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে কত সুন্দর ছিল আমি যে এলাকায় বাস করি আমাদের গ্রামটার নাম দর্শনা দর্শনা গ্রামে আমাদের জনসংখ্যার সম্ভবত নব্বই ভাগই হিন্দু ছিল তখন এখন হয়তো সত্তর ভাগ হিন্দু আছে তো আমরা উঠেই হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে যে একটা সম্প্রীতির ভিতরে ছিলাম আমি প্রতিবার সকালবেলা উঠে আমার মনে আছে যে আমি হয়তো সকালের সাত দিনের হয়তো তিন দিনই আমি সকালের নাস্তাটা আমার পাশের এক দিদি আছে জসিদি বলতাম তার ভালো নাম তার আমি জানি না জসিদি বলি এখনও দিদি আছে বেঁচে তার হাজবেন্ড নাম হচ্ছে নারান্দা আমি দাদাই বলতাম দাদা নেই তো ওই দিদির বাসাতে আমি মানে সকালে নাস্তাটা খেয়ে ফেলতাম তো এই মানে এই যে যে একটা সম্প্রীতি এটা অবাক করার মতো তারপরে আমি ধরেন কোথাও যাচ্ছি কলেজে যাচ্ছি আমি তো কলেজ জীবনটা তো আমার ঢাকা এবং আমার গ্রামেও কেটেছে তো যাওয়ার পথে হয়তো আমি আসতেছি আসার পথে কোনো এক বাড়িতে আমি আমার দুপুর নাস্তাটা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিছে এটা গল্প না কিন্তু এটা বাস্তব কথা যে কত ধরনের মজা এত দৃঢ় ছিল সেটা অবাক করার মতো তারপরে যে ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে আমরা সম্পৃক্ত ছিলাম শীতের দিনে আমার মনে আছে যে শীতের দিন পুরো তিনটা মাসই মানে আনন্দ কেটেছে আমাদের উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শীতের দিন মানে হচ্ছে প্রতি বাড়িতে যে পিঠা হবে বিভিন্ন ধরনের পিঠা সেটার যে কি একটা আনন্দ তারপরে মুড়ি ভাজা সেই মুড়ি খাওয়া গুড় দিয়ে সেটা আমি আসলে আমার বাচ্চাদেরকে বা আমাদের এখনকার প্রজন্মের যারা আছে তাদেরকে এটা দেখাতে পারছি না সেটার জন্য চোখ দিয়ে যে জল পড়ে সেটা আমার বাসার লোকজন জানে যে এটা মনে পড়লে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে তারপরে আমরা যদি আলোচনা আনি যে আমরা কি ধরনের সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম সেটা যে কত মানে আনন্দের ছিল সেটা আমি উদাহরণ দিই আমাদের আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইয়ের নাম ওবায়দুল সে নিয়মিতভাবে নাটক করত যাত্রায় অভিনয় করত তারপরে আমাদের এলাকার শীতের দিন মানে হচ্ছে আমাদের অন্তত এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ যাত্রা গান হবে এবং নাটক হবে এবং সেখানে শত শত নারী এবং পুরুষরা রাতের পর রাত জেগে আমরা সেগুলো দেখতাম আমাদের বাড়িতে আমাদের মুসলমান তো আমাদের বাড়িতে একবার 
তখন হয়তো আমি 3 বা 4 এ পড়ি বেহুলা ছিল না বেহুলা লক্ষিন্দার তো বেহুলা লক্ষিন্দার পরপর সাত রাত এটা গান গে আমাদের পাশের বাড়ির আনু কাকা আছে সে এটা নামালো তো বেহুলা কিভাবে মানে লক্ষিন্দার কিভাবে লক্ষিন্দার কিভাবে সাপে কাটলো তারপরে বেহুলা তাকে আবার কিভাবে জীবন ফেরত নিয়ে আসলো তো এই পুরো ঘটনাগুলি সাত রাত লেগেছিল আমার মনে আছে তো তখন রাতের বেলা ছিল অত্যন্ত আনন্দের হয় কোনো বাড়িতে পুথি পড়া হতো অথবা কোনো জায়গায় যাত্রা গান হতো অথবা কোনো জায়গায় জারি গান হতো আমার মনে আছে ঘোষেরাট নামে একটা জায়গা আছে সেখানে নিয়মিতভাবে জারি গান হতো আমাদের বাজারে যাত্রা বা নাটক হওয়ার পরে আবার হয়তো এক সপ্তাহ পরে শুরু হয়ে যেত কবি গান একবার আমার মনে আছে ছোটবেলায় রাম সীতা তখন তো বুঝতাম না তো পুরো রাম সীতার কাহিনীটা এক রাতে হলো মানে পুরো একটা আনন্দময় শৈশব ছিল স্যার আপনার আর্থিকভাবে আমাদের দেশের লোকজন তখন তো অতটা সচ্ছল ছিল না কিন্তু আমরা যদি আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি জীবনযাত্রার মান দেখি জীবনযাত্রার মান আমার মনে হয় আগে ভালো ছিল এখন জীবনযাত্রার মান বলতে আমরা কি বুঝি জীবনযাত্রার মান যদি বুঝি যে শান্তি যদি জীবনের অর্থ হয়ে থাকে বা এটা যদি মান আমরা যদি বলি যে মানটা কি আমি যদি সুখে থাকি এটাই তো জীবনের মান ভালো তাই সুখের পরিমাণটা যথেষ্টই বেশি ছিল তখন এখনকার তুলনায় জি আমরা স্মৃতির অমন্তন করব এবং নিশ্চয়ই আপনার পরিবার নিয়ে আমাদের জানার আছে তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানাতে চাই ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ ইউল্যাবের চতুর্থ উপাচার্য উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক দু সালে ইউল্যাবের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ইউল্যাবে তিনি রেজিস্টার ডিন উপ উপাচার্য অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন ইউল্যাবে যোগ দেওয়ার আগে তিনি লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন ডক্টর জহির ইউক্রেনের একটি ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ছাত্র জীবন থেকেই পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মাননা শিক্ষা এবং গবেষণার কাজে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া ইউক্রেন ভারত চীন জাপান পোল্যান্ড সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া রাশিয়া সহ আরও বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বর্তমানে গবেষণা করছেন শিক্ষা প্রশাসন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে এই জায়গাগুলোতে আসার আগে আমরা মনে করি যে পরিবার হচ্ছে হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ আদব কায়দা শেখে ফ্যামিলি স্কুলিংগুলো শেখে এবং সেটা সারা জীবন ধরেই মানুষ তার কাজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটায় তো পরিবার নিয়ে যদি একটু জানতে চাই বাবা কি করতেন ক ভাই বোন ছিলেন কেমন ছিল পারিবারিক আবহ আমরা একদম আপন সাত ভাই তিন বোন পাঁচ ভাই বোন আরও চারজন মারা গেছে আমার একই মা বাবা একজন মা একজন তো তখনকার তো অনেক বড় পরিবার ছিল আমার মেঝ ভাই সে হচ্ছে ব্যাংকার তো মেঝ ভাই হচ্ছে আমার পড়াশোনার জন্য আমাকে যথেষ্ট আমাকে পীড়া দিত আমার মনে আছে আমি ক্লাস ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত ভালো ছাত্র ছিলাম না আর ক্লাস থ্রিতে আমি বাংলায় ফেল করেছিলাম এটাও মনে আছে তারপরে হঠাৎ করে ক্লাস ফাইভে আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম এই যে আমার জীবনের গতি ঘুরে গেল মেঝ ভাইয়ের অবদানের কারণে মেজ দায় আবার একদিন মনে আছে ক্লাস থ্রিতে সম্ভবত আমাকে এরকম হাত বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে রেখেছে পরে আমার সেজু কাকা কাদের মাস্টার সে শিক্ষক ছিল কাকা এসে দেখে কেঁদে দিছে বলে ওকে এরকম করছে তো আমার মেজদার নাম হচ্ছে দুলাল আজিজ আহমেদ ভালো নাম দুলাল দুলু বলে সবাই তো বলছে দুলু করেছে পরে কাকা আমার ওইটা হাত দড়ি ছেড়ে দিল তারপরে মেজদা যখন আমার মনে আছে আমি তখন যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিই আমি অলরেডি ফাইভের পরে অনেক ভালো ছাত্র হয়ে উঠেছি তারপরে এইটি ট্যালেন্ট বলে বৃত্তি পেলাম অনেক ভালো রেজাল্ট করলাম মেট্রিকে যাই হোক তো মেট্রিক পরীক্ষার সময় আমি আমার বোনের বাসায় পড়তাম মানে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত বোনের বাসায় পড়েছি এখন বোনের আমার দুলাবাই চাকরি করতো ফরিদপুরে ফরিদপুর থেকে হঠাৎ বদলি হয়ে গেল পরীক্ষার আগে এখন আমাদের চলে আসতে হয়েছে এখন পরীক্ষার সময় তো আমার কেন্দ্র পড়েছে ফরিদপুরে তো পরীক্ষা দিতে গিয়েছি আমাদের বাড়ি মাদারপুর মাদারপুর চলে আসছে আমার দুলাবাই যাওয়ার পরে এখন প্রতিদিন আমি কান্নাকাটি করি আমি তখন আমার বোনকে স্যার আমি থাকবো একেবারে এই দক্ষ কাঁদতে কাঁদতে এখন আমার পরীক্ষা খুব খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়তে তো আমাকে আমি মতিন ভাই নামে এক আমাদের ভাই আছে ওখানে তার বাসায় থাকতাম সে মেজবাইকে জরুরিভাবে খবর দিল যে এখন তো জহির কান্নাকাটি করে ওখান থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে না তো মেজদাই তখন ব্যাংকার বললাম সে বাসে উঠে রাতে চলে আসছে এসে সকালবেলা আমাকে অনেক বুঝালো 
আমার ইংরেজি পরীক্ষা বুঝানো পর ভাই তুই এরকম করলে কি হবে তুমি এত ভালো ছাত্র তোমাকে বড় জায়গায় পড়াবো পরে মেজদা চলে গেল গিয়া এখান থেকে আমাকে বুঝিয়ে আমার সাথে লাঞ্চ করে পরে আবার চলে আসছে ঢাকায় সে ছোটবেলা থেকে মেজদা আমার পিছনে লেগে আছে তারপরে আমি পরীক্ষা যখন খুব ভালো রেজাল্ট করলাম নটরাম কলেজে চান্স পেলাম আবার মেজদা আমাকে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে মেজদার সাথে থাকলাম থাকার পরে এখন মেজদার রুমমেটটা আরও দুই একজন আছে তো তাদের সাথে মানে অ্যাডাল্ট যারা তাদের তো যোগ ভিন্ন ধরনের যোগ করে তারা একটু অ্যাডাল্ট কথাবার্তা বলে পড়াশোনা দেখছি মেজদা আমার খারাপ হচ্ছে তারপরে নটরডামে হোস্টেল খুঁজলাম তো ওখানে খ্রিস্টান ছেলে সারা মুসলমানদের আবার রাখে না তো সেখানে এরকম করতে করতে ছয় মাস কেটে গেল তখন একদিন আমি রাগ করে নটরডাম থেকে আমি চলে যাই সেটা অবশ্যই আমার আব্বা কেঁদে দিয়েছিল যে নটরডাম থেকে ছেলে চলে যাবে অবশ্যই আমি এরকম চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছি দেখতে নরম কিন্তু আমি অনেক সময় অনেক তো ছোটবেলার শিক্ষার কথা এবং পারিবারিক কথা যদি বলি আমার মেজ ভাই সে আমাকে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছে আর অবশ্যই আমার বোন বড় বোন যার বাসায় আমি থেকে লেখাপড়া করেছি কারণ আমার বোন আমার মনে আছে যে একটা খাবার রান্না করলে আমার ভাইগ্না বা আমার দুলাভাইকে না দিয়ে আমাকে দিত তারপরে আমার ভগ্নিপতি যদি একটা পান আনতে বলতো যে আমার এক সার ছিল আমাদের বাসায় আসতো আসলে তো তার জন্য পান নিয়ে আসতে হবে ভাইয়ের থেকে তো আমার বোন রেখে যেত ওর পরাবাদ দিয়ে ওকে পান আনতে বলছে কেন শিক্ষকটা শুরু হয়েছে আমার বিদেশে যাওয়ার পর থেকে পরিবর্তন হয় প্রথমে আমার ছিল যে আমি পাইলট হবো তারপরে আমি যখন শিক্ষক মানে শুরু মানে লেখাপড়া শুরু করলাম তখন আমাদের ওখানে একজন ডাক্তার ছিল তো দেখতাম ডাক্তারের খুব কষ্ট হয় মানে সে প্রচণ্ড কাজ করে এবং সে বলছে ডাক্তারের পেশা খুব খারাপ তারপর আমি অন্তত ভেবেছি যাই হই আমি ডাক্তার হবো না তো আমি ইভেন মেট্রিক পাস করলাম ইন্টারমিড পাস করলাম আমি ডাক্তারের কোনো প্রস্তুতি নিলাম না মেডিকেলে কোনো ইন্টারভিউ দিলাম না মেডিকেল মানে মেডিকেল পড়ার জন্য আমি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমার মনে আছে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ওয়েটিং লিস্ট ছিল কিন্তু আমার মনে আছে যে আমি ইং হিস্ট্রিতে বা কোথাও আমার চান্স হয়েছিল আমি সুইচ করার ইচ্ছা ছিল ইংলিশে তো এরপর তো আমার ছবি দিন স্কলারশিপ হয়ে গেলাম আমি চলে গেলাম আচ্ছা তো মানে অনার্স পড়তেই চলে গেলেন কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তেই তাই কি অনার্স পড়তেই চলে গেলাম ইন্টারমিডিয়েট কোথা থেকে কমপ্লিট হলো স্যার ইন্টারমিডিয়েট তখন আমি তো নটরডাম ছেড়ে চলে গেলাম আমাদের কলেজটার নাম ছিল শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় এটা হচ্ছে শশিকার এই কলেজটা অত্যন্ত ভালো বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় উনিশশো ছিয়াশি সালে এখানে পঁয়ষট্টিটা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল এবং সম্ভবত বাংলাদেশের যে দু একটা কলেজ থেকে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ সেই জন্য আমার ওই সাহস ছিল যে শশিকার গেলে আমার রেজাল্ট ভালো হবে খারাপ হবে না ওখানে চলে গিয়েছিলাম ইটস এ ভেরি গুড কলেজ এই যে স্কলারশিপের ব্যাপারটা চলে আসলো সোভিয়েত ইউনিয়নে ওই সময়টা তো প্ল্যান ছিল না যে আপনি দেশের বাইরে চলে যাবেন আগে থেকে কি পরিকল্পনা করেছিলেন নাকি ফুট করে হয়ে গেল বাইরে যাওয়ার তো একটা ইচ্ছা ছিল থাকে বাংলাদেশের এখনকার জেনারেশনের হয়তো ওইভাবে আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু তখনকার যুগের আমাদের একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল বাইরে যাব পড়াশোনা করব তো তখন আমি এরকম সংবাদ পেয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমি দরখাস্ত করলাম তখন দরখাস্ত করার পর আমাদেরকে ইন্টারভিউ নিল আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী নুর ইসলাম নাহিদ আমার মনে আছে উনি ইন্টারভিউ নিয়েছিল তো উনি ইন্টারভিউ নেওয়ার পর পরে এক সময় জানতে পারলাম যে আমার এটা হয়ে গেছে তখন আমাদের যাওয়ার দুইটা সুযোগ ছিল অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে অথবা পূর্ব জার্মানিতে যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল তো সোভিয়েত ইউনিয়ন তো তখন একটা সুপার পাওয়ারের ভিতরে একটা ছিল আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে গেলাম তো সেটা তো অত্যন্ত একটা বড় মানের এটা উননব্বই ছাড়ে উনিশ উননব্বই সালে আমি গিয়েছি কোন সাবজেক্টে পড়তে গেলেন ওখানে আমি আমার হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য কিন্তু পরে ওখানে গিয়ে আমার বাকি চার বন্ধু আমরা পাঁচজন একসাথে একই ফ্লাইটে গিয়েছিলাম ওদের হয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তখন ওরা বললো যে তুমি একা এখানে করবা এখানে সুইচ করো তখন আমি অ্যাপ্লাই করলাম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তখন আমার হয়ে গেল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ওই সময়টাতে কম্পিউটার আমি জানি না বাংলাদেশে এসছে কিনা বা এসছে হয়তো বা কিন্তু এতটা মাস লেভেলে হয়তো বা নেই তো এরকম একটা নতুন সাবজেক্টে পড়াশোনা করছিলেন ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার কি হতে পারে এরকম কখনো চিন্তা হয়নি ওইখানে তখন কিন্তু একটা অলরেডি 
কি বলে একটা নতুন শব্দ কম্পিউটার কম্পিউটেড শুরু হয়ে গেছে সেজন্য আমরা জানতাম যে এটার ভবিষ্যৎ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে একটু ভালো হবে সেজন্য আমরা ওখান থেকে আমি সুইচ করলাম তারপরে বাকি এই জীবনটাই তো কম্পিউটার যে হাত দিয়েছি ওই কম্পিউটার সাথেই আমার জীবন যৌবন সবই কম্পিউটার পেশনে চলে গেছে কারণ আমার মনে আছে যে 1999 সালে যে কম্পিউটার নিয়ে মানে কম্পিউটার প্রতি যে ভালোবাসা দরদ ওই এখন আমার ওইটা রয়ে গেছে এখন যেখানে যাই আমার ল্যাপটপ আর এখন তো মোবাইলে একটা কম্পিউটারে হয়ে গেছে রূপান্তরিত হয়েছে ধরেন এই সেদিন আমি আমেরিকা থেকে আসলাম অত লং জার্নি আমেরিকা থেকে মানে নিউইয়র্ক থেকে বা বস্টন থেকে আমাদের দুবাই পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ ঘন্টা একটা না ফ্লাইট তো চোদ্দ ঘন্টার পরে আমি দশ ঘন্টা এই কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে আমি ইন্টারনেট তো থাকে এখন প্লেনে সবার সবার জীবন জীবিকাই স্টাইলটাই এখন কম্পিউটার কেন্দ্রিক স্যার ওই জায়গাটাই যদি একটু জানি যে নতুন একটা দেশে গেলেন এবং এটাই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া যদি ভুল না করে থাকি তো পরিবেশ চারপাশ কেমন মানুষ এবং একটা নতুন জায়গা কেমন লাগছিল আসলে মানিয়ে নিচ্ছিল অভিজ্ঞতা কি ছবি তিনি আসলে পৃথিবীর সুন্দর দেশগুলোর মধ্যে একটা ওটা তো আসলে সোভিয়েত রাশা তো আমরা বলি সোভিয়েত রাশা আমরা পরিচয় হচ্ছে ইউক্রেন একটা নতুন দেশ তো ইউক্রেনের ভিতর আমার মানে আমাকে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট শহরে তো ওখানকার ছোট্ট শহরগুলো স্বপ্নের মতো সাজানো না দেখলে বোঝা যায় না যে ইউরোপ কত সুন্দর হতে পারে তো ওখানে গিয়ে তো আমরা অবাক যে এত সুন্দর আবার জায়গা থাকে নাকি তো ওখানে গিয়ে সমস্ত খাবারই হচ্ছে বাসায় রান্না তো খুব বেশি করা লাগে না সবই কিনতে পাওয়া যায় তারপরে এত খাবারের প্রাচুর্যতা এত সুন্দর তারপরে শিক্ষকদের ব্যবহার যে কত ভালো সেটা মানে দু একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে আমাদের একজন স্টুডেন্ট একদিন ক্লাসে যেতে পারেনি সাথে সাথে বিকেলবেলা শিক্ষক আমাদের শিক্ষার মানে শিক্ষক চলে আসছে শিক্ষক ছিল মহিলা শিক্ষক ওখানে ভাষা শিক্ষায় সাধারণত ফিমেল টিচাররা তো প্রথম এক বছর ভাষা শিখতে হয় তো কোনো দিন যদি কোনো কারণে কেউ ক্লাসে না যেতে পারে ওই আমাদের শিক্ষিকা চলে আসে হ্যাঁ হোস্টেলে তো হোস্টেলে চলে এসে তাকে ওই পড়াটা মানে পড়িয়ে চলে যায় আবার ওখানে ওখানকার পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশ এবং সামগ্রিক পরিবেশটাই ভালো এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষকরা তাদের বাসায় নিয়ে যেত শিক্ষকরা জাদুঘরে নিয়ে যেত শিক্ষকরা আমাদের উইকেন্ডে সপ্তাহের শেষে দুদিন তো আমাদের ছুটি ছিল ওই দুদিনের একদিন বা দুদিনে আমাদের কোনো একটা নদীর পারে অথবা বনের ভিতরে পিকনিক করার জন্য নিয়ে যেত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মাঝে যে সম্পর্ক মানে সেটা যে কত মধুর ওখানে না গেলে বোঝা যায় না তারপরে আমাদের শনিবার এবং রবিবার বন্ধ ছিল তো প্রতি শনিবারে আমাদের মনে হইতো কি যে বন্ধ না পুরো দিনটা আমাদের কাটত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু সাবজেক্ট বসতে আমাদের কষ্ট হতো কারণ আমরা তো রাসায়ন ভাষায় পড়াশোনা করছি নতুন ভাষা শিখে সেটা আমরা পড়াশোনা করতেছি ফার্স্ট ইয়ারে তো আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট আমাদের একজন শিক্ষক পড়াতে ওনার নাম হচ্ছে কাজকারিও অত্যন্ত জ্ঞানী বিজ্ঞানী একজন লোক বড় মাপের বিজ্ঞানী তো উনি শনিবারে আমাদের নিয়ে কাটাতো আবার কোনো শনিবারে উনি না থাকলে তার এভাবে রুটিন করা ছিল তোপচি নামে এক শিক্ষক ছিল যে প্রোগ্রামিং পড়াতো সে কাটাতো সারাদিন সুতরাং অ্যাকচুয়ালি দুই দিন ছুটি থাকলেও আমরা ছুটি পেতাম একদিন একদিন শিক্ষকের সাথে আমাদের চলে যেত আচ্ছা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোনো কোনো শনিবারে আমাদের নিয়ে যেত বনভোজনে অথবা শিক্ষকদের বাড়িতে অথবা নদীর পারে মানে আসলে আমরা বাড়িটাকে ভুলে যাই এরকম একটা মানে পরিবেশ সৃষ্টি এত সুন্দর এত মধুর সম্পর্ক আমার তো যদি জানা মতে খুব ঠান্ডা বছরের বেশিরভাগ সময় আমরা যে বছর গিয়েছি ও বছরে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পড়েছিল মাইনাস ছাব্বিশ ডিগ্রি আমার মনে আছে কারণ আমি মাইনাস ছাব্বিশ ডিগ্রি যেদিন ছিল ওই দিন আমি একটা জ্যাকেট পরে চলে গিয়েছিলাম তো তামান্না ইস্তিফা নবনা নামে আমাদের এক শিক্ষিকা ছিলেন উনি আবার আমাদের একজন সিনিয়র শিক্ষিকার ভিতরে একজন ছিল উনি দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরছে জহিরুল তুমি এরকম এত কম পোশাকে আসছো কেন তারপর সবাইকে ডেকে বলছে দেখো এই বাচ্চারা অসুস্থ হবে বাবা বা বাবা মা নেই তো এরা বুঝে না কীভাবে পোশাক পড়তে হবে তারপর সবাইকে ডেকে আমাকে বুঝালো যে তোমার ভালো পোশাক পরে আসতে হবে তা তুমি অসুস্থ হয়ে যাবা তো এরকম আমাদের ওখানকার যে যত্ন যে আদর যে স্নেহ আমরা পেয়েছি শুরুতে ভাষাগত যে সমস্যাটা তার মধ্যে আপনাদেরকে পড়তে হয়নি সেখানে ভাষাগত কোনো সমস্যাই ছিল না মানে ওই ভাষাটা এমনভাবে শিখাতো যে তুমি শিখতে বাধ্য আর ওখানে রুশ ভাষা তোমার শিখতে হবে কেন ওখানের লোকজন তখন ইংরেজি জানতো না এখন তোমাকে না জানলে তোমাকে 
করে কিছু তুমি করতে পারবে না সেই জন্য তুমি আমি ওখানে ভাষা শিখতে বাধ্য আর একটা জিনিস তারা বলতো যে শিক্ষকরাই বলতো যে তোমরা এখানে এসে একজন বান্ধবী ম্যানেজ করতে হবে তোমার ভাষা শিখতে হবে তো বন্ধু বান্ধব তো হয়ে যেত কারণ আমাদের একটা শ্রেণী কক্ষে ধরো আমরা যদি চল্লিশ জন থাকতাম চল্লিশ জনের ভিতরে তিরিশ জন বা পঁচিশ জনই হচ্ছে মেয়ে আর পনেরো জন হয়তো ছেলে থাকতো ওখানে মেয়েদের সংখ্যাটা একটু বেশি আচ্ছা তো ওখানে আমাদের সবাই সহযোগিতা করতো আমাদের ক্লাসমেটরাও সহযোগিতা করেছে আর শিক্ষকরাই করেছে শীতের ব্যাপারের সাথে আমি একটু বলবো শীতের দিনে ওখানে সকালই মনে হইতো যে এগারোটার আগে সকাল হয় না আবার তিনটার দিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে যায় মাত্র দুই তিন ঘন্টা দিন থাকতো শীতের দিনে তো আমাদের ক্লাস শুরু হতো আটটায় তো আটটা মানে আমাদের দেশের ভোর মানে রাত তিনটা যেরকম অন্ধকার ওরকম আটটা তো আমরা আটটার সময় ওই অবস্থায় বের হয়ে চলে যেতাম যাওয়ার পরে একদিন আমরা ক্লাসে দেরি করলাম আমরা তিন চার বন্ধুই আমরা একসাথে পাঁচ বন্ধু থাকতাম বাংলা বাঙালি একদিন ক্লাসে দেরি করেছি মনে হয় এক মিনিট আটটার এক মিনিট দেরি হয়ে গেছে মেইন গেট লক আমরা জানতাম না যে এরকম হয় লক আমাদের ঢুকতে দেয় পরে পাশের একটা রুমে বসিয়েছে বসার পরে আমাদেরকে ডিন এসে নিয়ে গেছে ডিন নিয়ে ক্লাস রুমে দিয়ে আসছে তারপরে বলছে ক্লাস শেষ হইলে আমার রুমে আসবা মানে ডিন মানে ডিন অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স তো ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যে ডিন আছে সে পরে ক্লাসের পরে আমরা গেলাম আমাদের নামের সামনে লাল কালে দিয়া দাগ দিয়ে রাখলো পরে বললো যে এরকম যদি তোমরা দেরি করো তাহলে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেন ইমাজিন যে কত এক মিনিট দেরি করেছি তাও মাইনাস ছাব্বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা এবং রাত অন্ধকার রাতের মতো এর ভিতরে আমাদের যেতে হবে তো একটু দেরি হলে এই অবস্থা আর আমাদের শিক্ষার্থীদের বা আমাদের দেশের আমাদের প্রজন্মদের বাচ্চাদের এখন কোন লেভেলে আমরা চলে আসছি আর ওইটা আমরা পেরেছি এই কারণেই যে ওখানকার শিক্ষকরা যে দায়িত্ব পালন করেছে এটা অভাবনীয় আমি তো বললাম যে আমাদের শিক্ষক যারা ভাষা শিক্ষিত তারা চলে আসতো আর একটা উদাহরণ দিই আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার উঠলাম আমাদের একজন শিক্ষক ছিল ওনা ফিজিক্সে পড়াতো তো উনি সকালবেলা প্রত্যেক শনিবারে নয়টা থেকে দশটা এটা বাধ্যতামূলক হোস্টেলে একটা রুম নিয়ে নিয়েছে হোস্টেলে এসে সে আমাদেরকে ফিজিক্স পড়াবে আচ্ছা বিদেশিদের জন্য এক্সট্রা কারণ রাসান ছেলেরা ফিজিক্সটা ভালো বুঝতো কারণ ওদের ভাষায় পড়ানো হয় এখন আমরা যারা বিদেশে আছি রুশ ভাষায় আমাদের অনেক সময় বুঝতে কষ্ট হয় সেই জন্য আমাদের ওইটা মেক আপ করার জন্য সে শনিবার শনিবারে আমাদের হোস্টেলে এসে আমাদের দু ঘন্টা তিন ঘন্টা সে মেনলি নটা থেকে দশটা কিন্তু অনেক সময় এটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত হয়ে যেত তো পড়াশোনার একটা চাপ আমাদের সৃষ্টি করতো শিক্ষকরা কিন্তু শিক্ষকদের সহযোগিতা এমন মানে পেতাম এবং ভালোভাবে পেতাম এবং ভালো ভাষার সাথে পেতাম যার ফলে আমরা কোনো চাপকে চাপ মনে করতাম না রাইট কতদিন থাকা হলো ওখানে কবছর আমি তো ওখানে অনার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডি সবই করেছি আসলে বারো বছরই থাকা হয়েছে একটা ইউরোপে ইন্টারমিডিয়েটের পর গেলেন একদম সব কিছু দু বছর পর আমি বাংলাদেশে আসতাম তারপরে মাঝে হয়তো আমরা ইংল্যান্ডে কাজ করতে যেতাম মাঝে মাঝে আমি জাপানে একবার দু বছরের ছুটি নিয়ে আবার জাপানে গিয়েছিলাম ওখানে একটা কাজ ছিল ফুকুক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে সেখানে দু বছর ছিলাম বাট একটা না বারো বছরই আমার ওই ইউক্রেনের সাথে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকরা আমাদের বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এবং রাসানদের জন্য কারা কারা কাজ করতে চাও তোমরা সামার ভেকেশনে তাদের একটা লিস্ট নিত লিস্ট নিয়ে আমাদেরকে একদম গ্রামে নিয়ে যেত তো গ্রামে নিয়ে একবার আমি কাজ করেছিলাম গ্রামে নিয়ে ওই গাজর খেতে গাজর উঠতাম তারপরে লাঞ্চ ওখানে হতো ওখানে আবার থাকার ব্যবস্থা ছিল আবার যারা না থাকতে চায় তাদেরকে আবার গাড়িতে সন্ধ্যায় দিয়ে যেত হোস্টেলে খুবই সুন্দর ব্যবস্থা মানে মানে দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ লার্নিং মানে ওই যে কাজটা সেটা তো আমাদের শেখা দরকার ওখানকার যে কাজের পরিবেশ কিভাবে কাজ করতে হয় মানুষের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কিভাবে অন্যের সাথে মিলে টিম ওয়ার্ক করতে হয় সেগুলো তো শিক্ষণীয় বিষয় তো ওইখানে থাকতে থাকতে কি কখনো মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশে আবার ফিরে আসবেন এখানে ক্যারিয়ার করবেন হ্যাঁ আমি আসলে দারুণভাবে হোম শিখ ছিলাম আমার ভাই বন্ধুর প্রতি আমার গ্রামের প্রতি আমি বললাম না যে এখনও আমার শুধু আমার অনেকগুলো ফেস্টিভ্যাল ঈদ তো ছোটোবেলায় ঈদ পালন করতাম আমি কিন্তু আমার ঈদের থেকেও মাঝে মাঝে মনে হইতো যে পূজাটা আমার জন্য বেশি আনন্দের ছিল দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা লক্ষ্মী পূজা এগুলো আমি দারুণভাবে এনজয় করতাম ওই টানে আমি কখনো ভাবতাম না যে আমি বিদেশে থাকবো 
সেই জন্য মানে অত্যন্ত হোম সিক ছিলাম সেই জন্য কোনোভাবে শেষ করে আমি বিদেশে আসবো এবং একটা পরে যে এক সময় গিয়ে মনে হলো যে আমি শিক্ষক হব আমি যে কলেজে পড়েছি শশীকর ওখানে শিক্ষক হব এবং শেষ পর্যন্ত ওইটাই আমি ইয়ে করলাম যে আমি গিয়ে একজন কলেজ টিচার হবো পরে বাইকক্রমে ইউনিভার্সিটি টিচার হয়ে গেছে না না সেই জায়গাটায় আসতে চাই কিন্তু স্যার এই যে এত এতগুলো দেশ ঘোরা ইউক্রেনে এত বছর একটা না থাকা এবং তারপরে এসে আপনি একটা কলেজের শিক্ষক হিসেবে জয়েন করলেন কন্ট্রাস্ট করত না মানিয়ে নিতে কষ্ট হতো না আমার আসলে আমার মা এবং বাবা পরিবার এটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমার মেঝো ভাই বা আমার ভাইরা অবশ্য চাইতো যে আমি বিদেশে থাকি সে আমাকে বলছিল আমার মেঝো ভাই দু একবার তার আশাটা একটু ভিন্ন ধরনের ছিল হ্যাঁ কিন্তু আমার না আমি দেশে আসবো দেশে আসবো এরকম একটা ইয়ে ছিল তবে এক সময় যখন আমি পিএইচডি শেষ করেছিলাম পিএইচডি শেষ করার পরে আমার অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল আর আমি যে টপিকে পিএইচডি করেছিলাম সেটা আমেরিকার একটা কোম্পানির একটা প্রজেক্টে কাজ করেছিলাম আমি আলডেক কোম্পানি ওই ভদ্রলোক পলিশ পুলিশ মানে পোল্যান্ডের নাগরিক কিন্তু পরে আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়েছে উনি করে উনি আমাদেরকে প্রোপোজাল দিয়েছিল ওনাদের প্রজেক্টটাকে আমরা পাঁচজন পিএইচডি স্কলার উঠিয়ে দিয়েছিলাম তো এটার বিনিময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে ওনারা কয়েক লক্ষ ডলার দিয়েছিল আর ওই কাজটা আমাদের পিএইচডি স্কলার আমরা করে দিয়েছি আমরা পিএইচডি পেয়েছি আর ইউনিভার্সিটি টাকাটা পেয়েছে তখন ওই কোম্পানি আমাকে আমাদের পাঁচজনকে অফার দিল যে তোমরা আমেরিকা যাবা তিন মাস পোল্যান্ডের ট্রেনিং আর আমেরিকা তোমাদের চাকরি হবে কিন্তু একটা শর্ত ছিল প্লেন ফেয়ারটা আমাদের নিজেদের দিতে হবে তখন আমার মেজো ভাই তখন ফোন করেছিলাম মেজদা এরকম তো বলে তখন মেজদা বললো যে বা আব্বা মারা গেছে তখন আমার অ্যাবসেন্সে তখন বললো আব্বা মারা গেছে তবে দেশে আসো তারপরে যদি যাওয়া লাগে তখন আবার যাবা তারপর দেশে আসলাম দেশে এসে হঠাৎ পত্রিকায় একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলাম যে লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেট কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর খুঁজতেছে আমি আসার দুই মাস পরেই আমি এসছি ডিসেম্বরের আট তারিখে মার্চ মাসেই ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলাম তো আমি ওখানে অ্যাপ্লাই করলাম ওখানে হয়ে গেল তো আর কখনো বাইরে আর যাওয়া হয়নি প্রচুর গিয়েছি এখন সব সময় যাই বিদেশে একটা সিগনিফিকেন্ট সময় থাকা হয় আমার প্রতি বছরই অনেকবার যাওয়া হয় এই মাসেও তিনবার তিনবার তিনটা দেশে গিয়েছি মার্চ মাসেও আমেরিকা গেছি এই মাসেও আমেরিকা থেকে কিছুদিন আগে আসলাম তো সেটা যাওয়া হয় বাট সেটেল হওয়া হয়নি আর স্যার ওই লিডিং ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছিলেন এর পরে তো বোধহয় আবার নতুন একটা জায়গায় জাম্প করা সেটা কি সরাসরি ইউ ল্যাবে নাকি ওখান থেকে অন্য কোথাও জয়েন করলেন লিডিং ইউনিভার্সিটিতে আমি জয়েন করেছিলাম দুই হাজার দুই সালের আট চার তারিখে সেখান থেকে পরে আমি আড়াই বছর চাকরি করি তারপরে আড়াই বছর পর অর্থাৎ দুই হাজার চার সালের অগাস্টের এক তারিখে আবার সিলেট মানে এখানে জয়েন করি ইউ ল্যাবে ইউ ল্যাবে জয়েন করি ইউ ল্যাবে জয়েন করেন আপনি এখানে একাডেমিশিয়ান হিসেবেই জয়েন করেন নাকি আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি জয়েন করি মানে কম্পিউটার বিভাগের প্রধান আচ্ছা এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে ওকে তারপর তো ইউ ল্যাবের এই পনেরো বছর ধরে অবশ্যই ইউ ল্যাব অফিসিয়ালি শুরু করেছিলাম ইউ ল্যাবের যাত্রা অক্টোবরে এক তারিখ থেকে কিন্তু আমরা কয়েকজন আরও তিন মাস আগে জয়েন করেছিলাম কারণ এটার প্রস্তুতিমূলক কাজ ছিল সেগুলোর জন্য রফিক স্যারে জয়েন করেছিল আমি আমাদের আরও কিছু সহকর্মী ছিল তারা জয়েন করেছিলাম আমরা এখন এই আমরা যারা প্রথম জয়েন করেছিলাম শুরুতে যোগদান করেছিলাম তাদের ভিতরে আমি আর রফিক স্যার আমরা দুজনে আছি আর বাকিরা বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছে আমরা নিশ্চয়ই আরও জানবো আপনার কাছ থেকে এবং ইউ ল্যাব সম্পর্কে আমাদের আরও জানার আছে তবে মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উপাচার্য ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের অধ্যাপক ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক আমরা আবারও যাই তার কাছে স্যার লিডিং ইউনিভার্সিটি থেকে সিলেটে সেখান থেকে আপনি জয়েন করলেন ইউ ল্যাবে ইউ ল্যাবের সম্পর্কে একটু জানবো তার আগে আমি আরেকটু পেছনে যেতে চাই যে বারো বছর আপনি কাটিয়ে আসলেন ইউক্রেনে এবং যখন বাংলাদেশে আসার দুই মাস পরই আপনি টিচিং প্রফেশনে যোগ দিলেন মানে এসেই কি মনে হলো ওখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ফারাকটা বা পার্থক্যগুলো আসলে কোথায় ওখানে তো আমি প্রধানত শিক্ষার্থী হিসেবে ছিলাম যদি আমি শিক্ষকতাটা শুরু করেছিলাম ইউক্রেনে 
তো এটা বিশাল পার্থক্য বিশাল পার্থক্য আমি দুই একটা উদাহরণ একটু বলেছি আর একটু বলবো আমি যখন থার্ড ইয়ারে ছিলাম আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট শুরু হয়ে যায় বড় বড় প্রজেক্ট দিত ওখানে প্রজেক্ট ওয়ার্ক তো আমাদের একজন শিক্ষক ছিল ওর নাম হচ্ছে আলেকজান্ডার সের্গেভিচ বালচকোভ তো বালচকোভ হচ্ছে আমাদেরকে রাত আটটা বা নয়টার আগে কখনো ছাড়তো না কীরকম প্রজেক্টগুলো করার জন্য আমাদের তো ইলেকট্রনিক্স মানে আমি তো কম্পিউটার স্টুডেন্ট ছিলাম তো ওখানে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স নিয়ে অনেক কাজ করতে হতো তো আমাদের যে প্রজেক্টগুলো দিত সেগুলো হাতে কলমে মানে ওগুলো উনি করাতো ল্যাবে গিয়ে তো ল্যাবে একজন শিক্ষকের যদি রাত আটটা পর্যন্ত থাকতে হতো বা রাত নটা পর্যন্ত থাকতে হতো অথবা বন্ধের দিনে রোববার আসতে হবে শনিবার আসতে হবে সাধারণত ওনারা রোববারটা রাখতো ফ্রি কিন্তু শনিবার সব সময় শিক্ষার্থীদের সাথে তারা চলে আসতো তো আমি দেখেছি যে শিক্ষার্থীদের জন্য যে ডেডিকেশন যে উৎসর্গ যে দরদ যে উদারতা সেটা ইউক্রেনে বা রাশিয়াতে বা ইউরোপে না গেলে বোঝা যায় না যে শিক্ষার্থীদের জন্য যে কি দরদ হতে পারে আমাদের এক শিক্ষক শিক্ষক ছিল না নাম হচ্ছে আমি নামটা ভুলে গেছি তো আমাদের ওই শিক্ষার্থী ইলেকট্রনিক্স পড়াতো উনি তার নিজের গ্রামের বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে যেত এবং গ্রামে নিয়ে যেত খালি খালি না সে হচ্ছে যে তোমাকে শনিবার আমার সাথে কাজ করবা তোমাকে রোববার গ্রামে নিয়ে যাবো মানে পড়ানোর জন্য যা করা দরকার তার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে সে আপনাকে খাওয়াবে কিন্তু পড়াবে তারপরে ধরেন কথার কথা আমাদের আজকে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে সে দুইটা স্যান্ডউইচ কিনে নিয়ে আসলো তোমাদেরকে স্যান্ডউইচ খাওয়াবে তারপরে হোস্টেলে চলে আসবে তারপরে মানে আমাদের গ্রীষ্মকালীন সময়ের দু মাসের বলবে প্রথম এক সপ্তাহ আমার সাথে একটু কাজ করো তোমার ওই জিনিসটা তোমরা ভালোভাবে বুঝে নেই মানে আসলে একটা হাসপাতাল ভালো কেন কারণ সেখানকার ডক্টররা ভালো একটা পত্রিকা ভালো কেন কারণ ওই পত্রিকার সাংবাদিকরা ভালো অনুরূপভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো করো ভালো হচ্ছে কারণ ওখানকার শিক্ষক এবং গবেষকরা ভালো তাই না তো ওই বিদেশে ইউরোপ বা আমেরিকাতে আমার যে অভিজ্ঞতা অস্ট্রেলিয়াতে ওখানকার শিক্ষকের মান হচ্ছে অত্যন্ত উঁচু মানের তো আমাদের দেশের কথা যদি আমি এখন বলি তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের শিক্ষকদের মান মানের দিক থেকে ভালো কিন্তু তাদের ডেডিকেশনটা তাদের উদরতা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি দরদটা এটা আমার মনে হয় অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে স্যার শিক্ষকদের প্রতি সম্মান রেখেই যদি একটু বলি যে মানে আপনার তো শিক্ষা জীবনের প্রায় চব্বিশ বছর মানে এই সমস্যাটা আসলে কেন এই ল্যাকিংসটা কেন শিক্ষকদের মধ্যে এই অভাবটা কেন যে ইউক্রেনের যে শিক্ষকদের কথা আপনি বলছিলেন তাদের সাথে আমাদের শিক্ষকদের যে মানে আমাদের সময় আমাদের যে শিক্ষকরা ছিল আমি যেটা বললাম যে আমার ছোটবেলার কথা বলি অত্যন্ত সুখকর স্মৃতি আমার মনে পড়ে যে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি তাদের যে দরদ ছিল তখন তো আমরা প্রাইভেটই পড়িনি শিক্ষকরা সবসময় বলতো যে তোমাদের পড়তে হবে তারা বুঝাতো আর এখন প্রাইভেট পড়া ছাড়া তো কোনো কারণ ক্লাসে শিক্ষক পড়াই না তার মানে বলছি যে শিক্ষকের ভিতর জিনিস আছে সে সে ভালো কিন্তু তার মানবী মানবীয় যে গুণাবলীগুলো সেগুলো একদমই নিচে নেমে গেছে তার উদারতাটা কমে গেছে শিক্ষার্থীর প্রতি যে তার দরদ সেটা নেই যেমন আমার আমি উপাচার্য হিসেবে আমার মাঝে মাঝে আমার শিক্ষকদেরকে বোঝাতে হয় তাদেরকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমি উপদেশ দিই আমি একটা জিনিস বলি দেখো তোমার বাচ্চার ব্যাপারে তোমরা তোমাদের বাচ্চার ব্যাপারে কত কিছুই না ভাবো কত কিছু তাকে আমেরিকা পাঠাবো এখানে পাঠাবো কত কষ্ট কত শ্রম দাও কিন্তু এই যে বাচ্চাদেরকে আমরা ক্লাসরুম থেকে বের করে সার্টিফিকেট একটা হাতে ধরাই দিচ্ছি তাদেরকে আমরা গ্র্যাজুয়েট করে দিচ্ছি এখন এই বাচ্চারা চাকরি পাবে কিনা তাদের জন্য কি একটু তোমার ভাবনা হয় না তাদেরকে একটু তোমার মায় হয় না আমার তো প্রচণ্ড দরদ আমার একজন শিক্ষার্থীর প্রতি যে এই বাচ্চারাকে আমি সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি তারপরে যদি চাকরি না পায় তাহলে তো আমার তো দায় দায়িত্ব নিতে হবে যে আমি পাশ করে দিলাম পাশ করার পর সে চাকরি পাচ্ছে না তো এইটার জন্য তো আমার সারাদিন চিন্তা চিন্তাগ্রস্ত থাকতে হবে আমার তো একদম আই শুড বি হাঙ্গ্রি ফর দ্যাট যে আমার ছাত্ররা কিভাবে পাস করে সুনাগরিক হবে এবং সে ভালো একটা চাকরি পাবে দেশের জন্য কাজ করবে তার পরিবারের জন্য কাজ করবে তো আমি সব সময় আমার শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদেরও বলি এবং শিক্ষকদের বলি যে আপনারা এই জিনিসগুলো মানে একদম শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং আপনাদের 
100 ভাগ আমার শিক্ষার্থীদের দিবেন এই পারসপেক্টিভ থেকে যদি ইউল্যাবের দিকে আমরা একটু ফোকাস করি ইউল্যাবে আমরা দেখি বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্স এবং জার্নালিজমে দুটো ডিপার্টমেন্টের বাইরে অনেক বেশি সুনাম আছে বাকি ডিপার্টমেন্টগুলোরও আছে তো ইউল্যাবের আপনার কাজের অভিজ্ঞতাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন পনেরো বছর যাবত ওখানে আপনি কাজ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আপনি অনেক বড় দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অভিভাবকদের একজন আপনি তো प्रातन चेयरमैन से प्रफेसर आब्दुल मान्नान एक बक्तृता से निजे मुहूर्ते जी इंगरेजी विभाग बांगलेशे धरा है बांगे सब चे भलो इंगरेजी विभाग हे यूरोपेट कारण वोने सईद मंजूर इसलम आ डर शामसान मुर्तजा आएजर हक आ फखर आलम सर वे पढ़ा तरह जरा मिड लेवल शिक्षक आज अमेरिका निजिलैंड अस्ट्रेलिया अथवा इंगलैंड चार्ट देश सर पीएचडी ग्रहण करी इंग्रेजी डिपार्टमेंट इट्स ए भेरि गुड डिपार्टमेंट शुद्धम्र तईना स्कूल अब बजनेस जो देखी स्कूल अब बजनेस हार्वार्ड ग्रेजुएट टीचार हार्वार्ड के पास कर टीचार कलम्बिया के पास कर टीचार सजिद अहमेद कलम्बिया के पास कर स्कूल अब बजनेस जो डीन आगे जो उचार्य छोड़े प्रफेसर इमरान रहमान उन्नी लंडन स्कूल अब इकोनमिक्स के पास कर तपर वो आो दो टीचार आज है जरा नैशनल यूनिवर्सिटी अब सिंगापुर के पास कर आई बी एन नीचे को शिक्षक ही नहीं सूतरा इलेवर सब डिपार्टमेंटगुल एक उचु मान शिक्षक मान दिक्कत यूरोप बांगलेश मध्य जे दो एक भलो विश्वविद्यालय आज शिक्षक मान दिक्कत के अनेक भलो अपनारा जानें देश बरण्य शिक्षक प्रफेसर रफिकुल इसलम सलीमुल्ला खान सईद मंजूर इसलम वोने आज है प्रफेसर इब्राहिम एन कथा हे हमें शिक्षार्थी हम ढाका विश्वविद्यालय मत शिक्षार्थी अत भलो पाईना तब আমরা ধরে নেই আমি আমার শিক্ষকদের বলি যে আমরা অবশ্যই ধরে নেব যাদেরকে আমরা নিচ্ছি অ্যাডমিশন টেস্টে পাস করে যারা আসছে এরা ভালো এখন এদেরকে গড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমার এখন কিবরিয়ার প্রশ্নের উত্তর আর একটু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের ইউলেভের গত পনেরো বছরের অর্জনকে যদি আমরা মূল্যায়ন করি আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা কাজী শাহেদ আহমেদের তিন ছেলে তারা আবার ওয়ার্ল্ডের তিনটা খুব নামি ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসছে কাজী শাহেদ আহমেদের বড় ছেলে এবং মেজর ছেলে পড়ছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি থেকে তো ব্রাউন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের টপ কয়েকটা আটটা ইউনিভার্সিটি মানে একটা আর তার ছোট ছেলে পড়ছে ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে ছোট ছেলের বউ কিন্তু হার্বার্ড গ্রাজুয়েট মেজর ছেলের বউ হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে পাশ করা এবং আমেরিকান আর বড় ছেলের বউ ব্রাউনে পড়ছে এবং সে ডাক্তার তারা হচ্ছে ভেরি কোয়ালিফাইড এখন তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রতিষ্ঠা করেছিল যে বাংলাদেশের মধ্যে না শুধু আঞ্চলিকভাবে একটা ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করব এবং তারা অনেকটাই সে ব্যাপারে সফল হয়েছে কিভাবে সফল হয়েছে দেখেন আপনি পনেরো বছরে মাত্র পনেরো বছরে আপনি দেখেন কত উঁচু মানের শিক্ষক এখানে তারা নিয়ে ফেলছে নিয়ে ফেলছে এখন শিক্ষক ভালো আছে আমাদের গবেষক ভালো আছে এখন দরকার হচ্ছে আমাদের ভালো শিক্ষার্থী এবং একটা শিক্ষা পরিবেশ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার্থী আর শিক্ষক হলে তো হবে না শিক্ষা পরিবেশটা দরকার ভুক্ত অবকাঠামো দরকার শিক্ষা পরিবেশের কথা যদি বলি আমরা আমাদের এখানে উঁচু মানের শিক্ষা পরিবেশ আছে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মানে মাঝে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে আর যদি বহুত অবকাঠামোর কথা বলেন ঢাকা শহরের ভিতরে সাতাইশ বিঘা জমি আমাদেরকে তারা বলছে সাতাইশ বিঘা জমির উপর ক্যাম্পাস করতে মোহাম্মদপুরের বেরিবাদের সাথে আপনারা যদি রামচন্দ্রপুর দেখেন এত বড় ক্যাম্পাস মনে করবেন যে ঢাকার ভিতরে একটা ছোট্ট বন আমরা এত সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছি তো এখন কী বলে হচ্ছে কি যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একশো বছর লাগে ভালো একটা প্রতিষ্ঠান হতে হারবারের বয়স হচ্ছে চার পাঁচশো বছর হবে অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের বয়স এরকম চার পাঁচশো বছর একদিনে তো হারবার হারবার হয় নাই বা অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড হয় নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স প্রায় এই তো একুশ সালে একশো বছর হয়ে যাবে আর আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর তো আমাকে তো সময় দিতে হবে সুতরাং আমি বলি যে শুধু ইউলাব না আমাদের বেসরকারি শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাত্র বাইশ তেইশ বছরে কোনোটার বয়স পনেরো বছর নরসিংহের বয়স বাইশ বছর কোনোটার বয়স দশ বছর তো এই অর্জনকে আরও মানে ফলপ্রসূভাবে পেতে হলে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে এবং আপনারা যারা মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত আছেন আপনাদেরকেও সহযোগিতা করতে হবে সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বুদ্ধি দিয়ে মানে আমাদের ভালো কাজের প্রশংসা করে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে তাহলে আমরা অনেক উপরে উঠে যাব নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা সেটাই মনে করি আর ইউলাবের অর্জনকে আমরা যথেষ্টই ভালো মনে করবো এই কারণে যেহেতু মাত্র পনেরো বছর এই পর্যায়ে আসছি আপনার আর পনেরো বছর পর দেখেন যে আমাদের যে টার্গেট ছিল আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিকভাবে একটা বড় মানের বিশ্ববিদ্যালয় হব আপনি দেখেন একটা ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় অথচ আমাদের এখানে ষাটটা গবেষণা কেন্দ্র আছে 
সাতটা গবেষণা কেন্দ্রই আছে তো এই গবেষণা কেন্দ্র শুধুমাত্র আমরা গবেষণা করি না डेफिनेटলি আমরা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস দিকেও খুব ফোকাস করা হয় যেমন আমি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের কথাই জানি কারণ আমি ওখানে কাজ করেছি প্রায় 3.5 বছরের মতো তো ওখানে ওদের একটা টেলিভিশন আছে টেলিভিশন ক্যাম্পাস টেলিভিশন আছে একটা ক্যাম্পাস রেডিও আছে এই বিষয়গুলো যেগুলো মানে একাডেমিক পড়াশোনা করে কর্মমুখী যখন ফিল্ডে যাবে তখন যাতে সে এই বিষয়গুলো নিয়ে যেতে পারে এবং অনেক ছেলেমেরা কিন্তু এখন আমরা জানি যে তারা মিডিয়াতে কাজও করছে তো এই চিন্তাগুলো আসলে কি শুরু থেকেই ছিল এটা বলি এটার উত্তর হচ্ছে আমাদের যে প্রতিষ্ঠাতা আছে ওনরা হচ্ছে শুরুতে ইউনিভার্সিটির শুরুতেই কতগুলো কোর ভ্যালুজ ডিফাইন করেছিল যে আমাদের ভ্যালুজগুলো কি হবে তাই ভ্যালুজের ভিতরে একটা ছিল অ্যাকটিভ লার্নিং তো অ্যাকটিভ লার্নিং মানে হচ্ছে যে লার্নিং বাই ডুইং অর্থাৎ করার মাধ্যমে শেখা সেই জন্যই মানে একদম বাস্তবভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখাটা হচ্ছে প্রকৃতির শিক্ষা সেই জন্যে আমাদের জার্নালিজম বিভাগে ধরো রেডিওতে একটা সেন্টার করা আছে যে ওরা রেডিও চালাবে তার মাধ্যমে শিখবে আবার টেলিভিশন চ্যানেল আছে টেলিভিশন চ্যানেল ওরা নিজেরা চালাবে ওরা সাংবাদিকতা শিখবে তো এইভাবে আমাদের শুরু থেকে এটা ছিল কি বলে তারপরে যদি আমরা বলি অন্য প্রতিষ্ঠানের কী অবস্থা আমাদের ইংরেজি বিভাগ আছে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ আছে আমরা বিশ্বাস করি অ্যাক্টিভ লার্নিং অ্যাক্টিভ লার্নিং হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে আমরা ধরে নিয়েছি যে ক্লাসরুম এডুকেশন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর বিইং এ গুড গ্রাজুয়েটস তো মানে ক্লাসরুমে আমরা থিওরিটিকা থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা তো করাবই তার বাইরে বিজনেস স্কুলের ধরো একটা কোর্স পড়াবে মার্কেটিং মার্কেটিং কোর্স পড়ালেই আমাদের শিক্ষকরা সাথে সাথে তাকে ফিল্ডে নিয়ে যায় ফিল্ডে নিয়ে তাকে মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি কীভাবে করতে হয় সেটা তাকে শেখায় তাকে প্রজেক্ট দেওয়া যায় যে এই প্রোডাক্টটা তুমি মার্কেট করে নিয়ে আসো স্যার ইউলব নিয়ে কথা হচ্ছিল ইউলবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং একই সঙ্গে সফলতা এবং আপনি সেমিনারের কথা বলছিলেন স্যার আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার আমরা এবং কনফারেন্স অর্গানাইজ করি এই এ মাসের তেরো থেকে ষোলো তারিখে আমরা একটা আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন বা আমরা কনফারেন্স যেটা বলে করেছিলাম সেখানে বাষাট্টি জন বিদেশি পার্টিসিপেন্টস অংশগ্রহণ করেছিল এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সফলভাবে মানে আয়োজন আয়োজনগুলোর ভিতরে একটা ছিল বাষাট্টি জন বিদেশি মানে অংশগ্রহণ করেছিল এটা একটা মানে কি বলে খুব নাম করা একটা সম্মেলন হয়েছিল তো এটা অত্যন্ত সফলভাবে আমরা করেছি এই ধরনের সম্মেলন আমরা প্রতি বছরই করে থাকি আমাদের গবেষণা পত্রগুলা উপস্থাপন করার করে সুযোগ দেই যাতে করে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে পারে যাতে করে আমাদের শিক্ষকরা পারে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা এখানে শিখতে পারে তো যেটা বলছিলাম যে গবেষণা কেন আমাদের গবেষণা কেন্দ্র আছে গবেষণা হচ্ছে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শুধুমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম চলে গবেষণা না চলে তাহলে এটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় না কারণ কি আমরা যদি গবেষণা না করি তাহলে আমাদের সমাজের সমস্যাগুলো আমরা জানতে পারবো না গবেষণা মানে হচ্ছে সমস্যাগুলি জানা এবং সমস্যার যে সমাধান সেটাও বলা এটাই হচ্ছে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য যে সমাজের সমস্যাগুলি আইডেন্টিফাই করা এবং প্রয়োজনীয় সমাধান এটা কি হতে পারে সেটা বলে দেওয়া তো গবেষণা না করলে এটা পারা যায় না সেই জন্য আমরা গবেষণা এবং শিক্ষা কার্যক্রম দুইটাকে একসাথে চালিয়ে যাচ্ছি ইভেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার এত ব্যস্ততার ভিতরে আমি কিন্তু এখনও একটা করে এখন এবছ এই সেমিস্টার একটা কোর্স পড়াচ্ছি কম্পিউটারের উপর এবং আগামী সেমিস্টারে আমি একটা কোর্স পড়াবো সেটা আমি এই প্রথম বিজনেস রিলেটেড একটা কোর্স পড়াতে যাচ্ছি সুতরাং শিক্ষা এবং গবেষণা আমার শত ব্যস্ততার ভিতরে আমি চালিয়ে যাই আমি আমার শিক্ষার্থীদের বলি যে দেখো তোমরা কাজ করবা দুই তিনজনের সমান বেতন পাবা দুই তিনজনের সমান এবং তোমার সম্মানও পাবা দুই তিনজনের সমান একজনের সমান কাজ করলে আর এই মানে কি বলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক সমাজে টিকে থাকা যাবে না সেই জন্য তোমাদেরকে ধরে রাখতে হবে যে তুমি দুই তিনজনের সমান কাজ করতে হবে এটাও আমরা বিশ্বাস করি এমনি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি জায়গায় যদি একটু আসতে চাই আমরা আমরা যতদূর জানি যে আপনি একটা লম্বা সময় সোভিয়েত রাশিয়াতে কাটিয়েছেন সেই সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের একটা জয় জয়কার ছিল এর পরবর্তীতে বাংলাদেশে আপনি কাজ করছেন লম্বা সময় ধরে এখানে আমরা জানি একটা মুক্তবাজার অর্থনীতি বিরাজ করে এবং অনেক ধরনের মুক্তবাজার অর্থনীতি আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অনেক কাজের মধ্যেই বিস্তর তফাত তো এগুলো নিয়ে কখনো নিজের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় না শিক্ষা ব্যবস্থা হোক বাড়ি পার্শ্বিক পরিবেশ হোক সব কিছু মিলেই দ্বন্দ্ব তো হয় কি আমার মনে হচ্ছে যে এই মুক্তবাজার অর্থনীতি পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কীভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই যে মুক্তবাজার অর্থনীতি মানে হচ্ছে একটা প্রতিযোগিতা 
প্রতিযোগিতা এটা হচ্ছে একটা অশুভ প্রতিযোগিতা আমাদের এই মানে মার্কেট ইকোনমি যেটাকে বলা হয় এটার জন্য এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মানে দুনিয়াতে এত বেশি খাবার নষ্ট হয় এত বেশি জিনিসপত্র নষ্ট হয় আমেরিকাতে তুমি যদি যাও দেখবে যে আমেরিকাতে একটা আমি যে সমস্ত হোটেলে থাকি মানে ওয়ান টাইম গ্লাস ওয়ান টাইম প্লেট ওয়ান টাইম মানে ইউজ করা চামিজ সব কিছু ওয়ান টাইম এবং সেগুলো এত সুন্দর সুন্দর মনে হয় না যেটা আমি এখন মানে ফেলে দেবো ওটাকে আরও শতবার ইউজ করা যেত আমি প্লেনে সেই দেশেই অনেক হোমলেস পিপল হ্যাঁ সেই দেশে অনেক হোমলেস পিপল প্লেনে উঠে আমি ধরো আমি খুব পানি খাই বা চা খাই তোমরা দেখেছো আমি যদি পঞ্চাশ বার চা খাই পঞ্চাশটা কাপ ফেলে দেওয়া হয় পঞ্চাশ বার তা এই সমস্ত কিছু কিন্তু পরিবেশকে দূষিত করছে এবং দুনিয়ার সম্পত্তিগুলো আমরা নষ্ট করে ফেলছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যারা আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই সম্পত্তিগুলো কিন্তু ভবিষ্যতের লোকজন ইউজ করতে পারতো তাদের জন্য কিন্তু আমরা রেখে যাচ্ছি না সুতরাং এই পৃথিবীটাকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে যে এই বাজার অর্থনীতি বা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে তোমার ভবিষ্যতে এখন দেখবা আমি এবার একটা হোটেলে ছিলাম আমি দুইটা হোটেলে ছিলাম এবার গিয়ে তো একটা হোটেলে গিয়ে দেখি কি বারটাবে আর মানে ওই পানি দিচ্ছে না কেন আমি ফোন করলাম বলছি কি যে এখন থেকে নিউ ইয়র্কের একটা রুলস করেছে যে পানি যাতে কম ব্যবহার করা হয় সেজন্য বারটাবে গোসল করার সিস্টেমটা তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে তার মানে কি পৃথিবীতে পানির সংকট অলরেডি দেখা দিয়েছে সুতরাং আমরা এই প্রতিযোগিতামূলক যে একটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছি এটা খুব ভালো এটা তো একটা হচ্ছে যে আপনি স্যার যেটা বললেন সেটা একটা ব্রডার পার্সপেকটিভ থেকে এই বিষয়টাকে যদি আমরা একটু ব্যক্তি জীবনে নিয়ে আসি যেমন একটা সময় ছিল আমরা জানি যে শেয়ারিং একই প্লেটে দুইজন মানুষ খাচ্ছে কিংবা একই কাপের অর্ধেক চার একজন মানুষ খাচ্ছে আমরা তাকে পরিবারের পর্যায়ে যদি চলে যাই কিন্তু মানুষ তারপর থেকে এই যে ওয়ান টাইম যে ব্যাপারটা চলে আসলো আপনি যেটা বলছিলেন একটু আগে এটা করে করে কি মানুষ আসলে অনেক বেশি ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাচ্ছে কিনা একজনের কাছ থেকে অনেক বেশি সেপারেটেড যে এটা আমার মানে আমারই আমার আমার ছাড়া অন্য কারণ না এখানে কিন্তু একটা মৌলিক কারণ আছে কারণটা যদি ধরেই আমরা যেমন সাত ভাই ছিলাম তো সাত ভাই তিন বোন আমরা তো ছোট্ট একটা খাবার সবাই ভাগাভাগি খেতে ভাগাভাগি করে খেতে বাধ্য হতাম কিন্তু এখন আবার আবার আমার একটা বাচ্চা এখন ওর খাবারের প্রাচুর্যতা এত বেশি মানে ওকে আমি যদি ফাইভ স্টারও নিয়ে যাই বা ধরো আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতেও গেল ওকে এত ভালো একটা খাবার দেবো ও খেলো না আমার এত কষ্ট লাগে এই খাবারটা ও খেলো না কেন অথচ ও এটা মনেই করে না যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওভাবে ও তো এরকমই দেখেছে সেই জন্য শেয়ারিংয়ের তো অভ্যাসও নেই ভালো খাবার নষ্ট করার অভ্যাসটা তার ভিতরে হয়ে গেছে সুতরাং বাচ্চা কাচ্চা যে একদম কম হলেও যে কত সমস্যা সেটাও কিন্তু এই যে তুমি যে বললে যে শেয়ারিং করার যে ব্যাপারটা আসলো বাচ্চা একজন হলো তো শেয়ার কোনোদিন করে নেই আরেকজনকে দিতে আরেকজনকে যেহেতু ওর ভাই নাই বা ওর কোনো বোন নাই যেহেতু ভাই বোনকে শেয়ার করেনি এই জিনিসটা সে জান না সুতরাং ও ইন্ডিভিজুয়ালি গড়ে উঠছে সব কিছু নিজে 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 ভেবে হয়তো গড়ে উঠবে সেই জন্য উন্নত বিশ্বের যে সমস্ত মানে পরিবারে একজন করে বাচ্চা তারা ভাবে যে সব কিছু সে একসাথে দুই তিন বন্ধু বান্ধব গেলে একটা ক্যাফেটেরিয়াতে সবার বিলটা সবাই দিয়ে দেয় শেয়ারিং জিনিসটাই তারা বুঝে না এখানে কিন্তু পরিবার থেকে আস্তে আস্তে ওই জিনিসটা শুরু হয়ে গেছে তো এটা যদি আমরা দশ বছর বিশ বছর আগের সাথে এখন তুলনা করি বিশ বছর আগেও প্রতিটা পরিবারে দুই তিনজন করে বাচ্চা ছিল আর এখন যদি দেখি আমরা একজন করে বাচ্চা ম্যাক্সিমাম দুইজন সুতরাং এটাও কিন্তু একটা কারণ রাইট এই কমার্শিয়ালিজম থেকে আমরা যদি একটু লেখা পড়ার দিকে আসি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে মোটা দাগে যে জিনিসটা শোনা যায় সেটা হচ্ছে যে এখানে আসলে পড়াশোনাটা খুব এক্সপেন্সিভ এবং সার্টিফিকেটের মান নিয়েও অনেক প্রশ্ন চলে আসে পুরো ইউনিভার্সিটি ব্যবস্থা নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নিয়ে যদি আপনি এই বিষয় নিয়ে যদি কিছু বলতে চান আসলে আসলে বেশি কমার্শিয়াল কিনা আমরা আসলে আমরা আমি এই এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সবসময় যে বেসরকারি জিনিসটাকে বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করে না অথচ এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমি যে টেলিভিশন চ্যানেল এখন বসে আছি আমি যদি বিটিভির সাথে তুলনা করি আমি আই এম সরি বিটি বিটিভির কোনো বদনাম বলবো না কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে আমি আমাকে যদি বিটিভি দেওয়ার দেয় আর মাসরাঙ্গা দেওয়ার দেয় আমি মাসরাঙ্গায় আসবো কারণ আমি জানি মাসরাঙ্গার জায়গা ছোট হলেও ইটস কোয়ালিটি ইজ ভেরি হাই সিমিলারলি আমি যদি যদি বাংলাদেশে যদি কোনো একটা পত্রিকার কথা বলি বাংলাদেশে একটা পত্রিকা ছিল দৈনিক বাংলা সেটা সরকারি ছিল সেটা নেই ঠিকই নাই বরং সব বেসরকারি পত্রিকাগুলো ঠিকই আছে ঠিক আছে অনুরূপভাবে আমি যদি কলেজের কথা ধরি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যদি একটা কলেজের কথা ধরা হয় যে বাংলাদেশের নাম ওয়ান কলেজ সেটা হচ্ছে নটরনাম কলেজ
মানে বছর পর বছর মানুষ ওই সরকারি থাকার ফলে এই টেন্ডেন্সিটা শুরু হয়েছে অথচ বাংলাদেশকে টিকে রেখেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সুতরাং আমাদের দেশে যারা সাংবাদিক আছে আমাদের দেশে যারা জনগণ আছে আমাদেরকে আমাদের ধারণার পরিবর্তন করতে হবে রাইট যে বেসরকারি মানেই খারাপ না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশকে টিকে রেখেছে এখন আমি বলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাংলাদেশে একশো তিনটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশটার কাছাকাছি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট জাহাঙ্গীরনগর চিটাং রাশে এরকম ছটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তোমরা জানো আর বাকি চল্লিশটা নাম বলো বাকি চল্লিশটা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান নাকি তো এখন তুমি নর্থ সাউথের আর ইউলা ব্রাক এরকম সবগুলো তো হবে না যে কোনো গিভেন সেক্টরে টপ থাকবে মিড লেভেল থাকবে অ্যাভারেজ থাকবে গিভেন টেলিভিশন চ্যানেল মাস্টাঙ্গার মতো টপ আছে আবার খারাপ গুলোর নাম বললাম না সেটা থাকবেই সরকারি ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে আবার খারাপ গুলোর নাম বললাম না অনুরূপভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় টপ থাকবে মিড লেভেলে থাকবে অ্যাভারেজ থাকবে বিলো অ্যাভারেজ থাকবে ইটস গিভেন এটা ঠিকাই রাখা যাবে না বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু একটা লাভ হয়েছে আমাদের দেশ থেকে আগে ইন্ডিয়াতে প্রায় দেড় লক্ষ শিক্ষার্থী চলে যেত প্রতি বছর কত হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যেত সেই শিক্ষার্থীরা এখন আমাদের দেশে ভালো মানে মানে শিক্ষা পাচ্ছে এখন মালয়েশিয়া কিছু যায় সেটা ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে তবে তবে শিক্ষা নিয়ে যে একটা অভিযোগ করা হয় শিক্ষা বাণিজ্য এটা একটা মিথ্যা কথা মানুষের ভুল ধারণা হার্ভার্ড হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট টপ কেন বিকজ হার্ভার্ডে একটা কোর্স করতে গেলে তোমার পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে হবে তিন মাসে একটা কোর্স করতে গেলে একটু যদি যোগ করি যে এটা আসলে বলা হয় একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা যেটা জানি যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা বলি যে বলা হয় যে তাদের এই কোর্সে এই নাম্বারটা দিতে হবে এর কমে দেয়া যাবে না মানে এটা কি একটা কারণ হতে পারে নাম্বার জি নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে যখন কোর্সগুলো স্টুডেন্টরা করছে তখন অনেক সময় বলে দেয়া থাকছে যে খুব বেশি নাম্বার কমিয়ে দেয়া যাবে না বা একটা নাম্বার ধরে দেয়া হচ্ছে যে মানে শিক্ষা বাণিজ্য যেটা আমরাকে বলছি যে এই এই জায়গাটা থেকে কি আমরা চলে যাচ্ছে শিক্ষা বাণিজ্যে যে এটাই কি আসলে বাণিজ্যের ব্যাপারটি যে নাম্বারের ক্ষেত্রে কি নাম্বার দেয়া হয় বেশি বেশি মানে এর বেশি কম দেয়া যাবে না তারা যেমনই লিখুক যতটুকুই লিখুক তাদের প্রেজেন্টেশন যতটুকুই থাকুক এর চেয়ে কম মানে এটা একটা প্রেসার থাকে টিচারদের উপরে যে এর চেয়ে কম নাম্বার घटना घटे <laughs> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন একটা বিভাগে একসাথে বায়নটা বোধহয় ফার্স্ট ক্লাস দিয়েছিল সেটা তো ঘটনা ঘটেছে আমরা বলি যে এটা এরকম ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোথাও ঘটতে পারে সেইরকম সেইরকম মানে বিশ্ববিদ্যালয় এটা ঘটতে পারে তার মানে এই না পুরো সেক্টরটা খারাপ দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট যে কোন একটা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যদি খারাপ করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ধরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে মানে জবাব দিয়ে তার আওতায় নিয়ে আসতে হবে পুরো সেক্টরকে বলা ঠিক আপনি হার্ভার্ড নিয়ে কোন একটা ঘটনা বলছিলেন এখন আমি যেটা হার্ভার্ডের কথা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি যে টাকার সাথে মানের একটা সম্পর্ক আছে এখন যদি আমি ধরেন আমি স্কোয়ারে একটা প্রোডাক্ট কিনতে চাই আমাকে ভালো টাকা দিয়ে কিনতে হবে আর একটা মানে স্কোয়ারে একটা ঔষধ কিনবো কারণ এরা মানে অনেক ভালো এখন যদি আমি একটা অপরিচিত এবং খারাপ মানের একটা ঔষধ কিনি আমি কম দামে কিনতে পারবো সুতরাং মানের সাথে টাকার একটা সম্পর্ক আছে যেমন হারবার্ডে তিন মাসের একটা কোর্সে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে হবে কারণ ওখানে নবেল লরি একটা পড়াবে ওখানে অনেক বড় বড় স্কলাররা পড়াবে তাদের বেতনটা ওইভাবে দিতে হবে আবার আমেরিকাতে এমন ইউনিভার্সিটিতে আছে মানে এক হাজার ডলার দিয়ে একটা কোর্স করা যায় তার মানে কি তার মানে টাকার সাথে মানের সম্পর্ক আছে এখন আমার ইউনিভার্সিটিতে আসি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমি কলেজের শিক্ষক বা খুবই পুর মানের শিক্ষক দ্বারা পড়াতাম তাহলে তো আমি ফিজ এক লাখ টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা চার বছরের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিতে পারি সেটা তো নিচ্ছি না কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পড়া কারা সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম প্রফেসর রফিকুল ইসলাম সলিমুল্লাহ খান প্রফেসর ইব্রাহিম প্রফেসর ইমরান রহমান তো এখন তাদেরকে ভালো বেতন দিয়ে নিতে হবে না সুতরাং ভালো শিক্ষক আপনার রাখতে হলে ভালো বেতন দিতে হবে আর ভালো বেতন দিতে হলে আপনার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিতে হবে স্যার আপনার গবেষণা নিয়ে একটু চলে আসি আমরা বর্তমানে আপনি গবেষণা করছেন শিক্ষা প্রশাসন এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি তো আসলে আমার গবেষণার সময় আমি যখন পিএইচডি করেছি আমি পিএইচডি করেছি একটা কম্পিউটারের সাথে আমি বলছি একটা ল্যাবে বসে কম্পিউটার নিয়ে আমার কাজ হয়ে গেছে কারণ আমরা কাজই করেছি কম্পিউটার নিয়ে কিন্তু এখন পেশাগত জীবনে এসে আমি আসলে আমার শিক্ষা পেশার সাথে সাথে আমি প্রশাসনে চলে আসছি এখন প্রশাসনে এসে দেখি যে এখন তো আমার গবেষণার পরিবর্তন করতে হবে কারণ প্র
বিষয়ে চেঞ্জ করে ফেলছে এখন আমি গবেষণা করি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা নেতৃত্ব নিয়ে আমি ধরেন এবছরও আমি ইএলএ গিয়েছিলাম মার্চ মাসে ওখানে আমি একটা লিডারশিপের উপর একটা গবেষণা করেছিলাম সেই গবেষণাপত্র আমি উপস্থাপন করে আসছি তো আমি প্রতি বছরও একটা বা দুটো গবেষণাপত্র আমি হয় উপস্থাপন করি কোনো একটা আন্তর্জাতিক ফোরামে অথবা কোনো একটা ভালো জানালে আমি পাবলিশ করি কারণ আমি জানি গবেষণা যদি আমি না করি তাহলে আমি তো সমস্যাটা জানবো না এবং সেটা সমাধানও দিতে পারবো না আর শিক্ষক হিসাবে আমি শিক্ষক ছিলাম বলে আজকে এত সুন্দর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হতে পেরেছি সেজন্য শিক্ষকতাটাও আমি ছাড়তে চাই না এখন এজন্য আমার করতে হচ্ছে কি আমার আট ঘন্টার জায়গায় কাজ করতে হচ্ছে ষোলো ঘন্টা কিন্তু সেটা আমি করতে চাই তারপর আমি শিক্ষা এবং গবেষণাটা আমি ধরে রাখতে চাই একজন শিক্ষকের জন্য তো গবেষণাটা এটা তার একদম প্রাত্যহিক কাজের মতোই গবেষণা ছাড়া শিক্ষক থাকে কিভাবে আসলে এই লেভেলে এসে স্যার আপনি বিভিন্ন অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আছেন সেগুলো নিয়ে যদি কিছু বলেন একদম ছোট করে আমি তো এখন দুটো অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আছি প্রথমে ছিলাম সোভিয়েত অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে এটা বাংলাদেশের মধ্যে মনে সবচেয়ে বড় অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে আমরা এটা একদম প্রতি বছর ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে ডেট ফিক্সড কারণ ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ বন্ধ থাকে বড়দিন দিনের উপলক্ষে আমরা এক জায়গায় মিলিত হই কোনো একটা রিজোর্টে তারপরে এটা ছাড়াও আমরা হয়তো কখনো সোভিয়েত কালচার সেন্টারে রাশন কালচারাল সেন্টারে আমরা বসি অথবা কখনো রাশন অ্যাম্বাসিতে বসি আমাদের এই আড্ডাটা চলে ইদানিং আমি আবার গত বছর আমি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসার্স বস্টনে সিনিয়র ফুল ব্রাইট স্কলার হিসেবে এক সেমিস্টার গবেষণা এবং শিক্ষকত করে আসছি তো এখন আমি আবার আমেরিকান অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার তো ওই মেম্বার হিসেবে আমি আবার ওই বিভিন্ন ফোরামে যাচ্ছি সুতরাং মূলত আমি দুইটা অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার একটা হচ্ছে আমেরিকা একটা হচ্ছে রাশন এবং আমি কি বলে আমি কার্যকরীভাবে জড়িত এবং অ্যাক্টিভলি ওইটার সাথে সম্পৃক্ত থাকছি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো স্যার আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আমাদেরকে দেবার জন্য এবং অনেক শুভ কামনা থাকছে ভবিষ্যতের জন্য ব্যস্ততম জীবন কিন্তু অনেক কিছুই পাচ্ছি আমরা আপনার কাছ থেকে ভালো থাকুন